ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோவில் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுதான் அதோடய சிம்பல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இண்டிவிஜுவல் கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதில் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்ளிகபிள் ஒரு சில ஃபீச்சரில் வந்து அப்ளிகபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் பட் நான் எந்த வீடியோலையுமே அது வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்னா என்ன அப்படின்றத வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ன்றத எலாபரேட்டடாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் சிம்பிள் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டாலரன்ஸ் ஜோனில் யூஸ் பண்ணலாம் அண்டு அதோட டேட்டம்ஸ் ப்ளேஸ்லேயும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்றதுக்காக வேண்டி நான் இதை மென்ஷன் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் ஓகே இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த்து ஃபிஃப்டி எம்எம் ஹைட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸில் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் பிளாக் இருக்குது ஸோ அந்த ரெக்டாங்கிள் பிளாக்கில் வந்து ஒரு டுவெல் எம்எம் ஹோல் கால் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் எம்எம் ஹோல் த்ரூ அண்டு எம் டுவெல் த்ரெட்டு வந்து ஐடி த்ரெட் இன்டர்னல் த்ரெட் வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஃபிஃப்டின் எம்எம் டெப்த்து இந்த ரெண்டு ஃபீச்சர்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரூ பொசிஷனுக்கு வந்து டென் டென் மைக்ரான் டாலரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் கா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சிம்பிள் கால் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த இன்டர்னல் த்ரெட்டுக்குமே ட்ரூ பொசிஷனோட டாலரன்ஸ் வந்து டென் மைக்ரான் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் கால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த்துக்கு டாலரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபிஃப்டி மைக்ரான் ஸோ இப்போ இதோட மினிமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி நைன் இது வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம் வந்து ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சராக இருக்கிறதுனால இதோட மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா இதை நம்ம மேக்ஸிமமாக ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் யூஸ் பண்ணும்போது தான் இதில் வந்து அதிகப்படியான மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு ரிமெயினாக இருக்கும் ஸோ இதே இது வந்து இந்த ஹோலில் ஹோல் வந்து இன்டர்னல் ஃபீச்சர் ஸோ இந்த இன்டர்னல் ஃபீச்சரில் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹோல் வந்து நம்ம மைனர் மைனர் லிமிட்டில் சாரி லோயர் லிமிட்டில் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு இருக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ அப்போது ஸோ இந்த டேமிட்ரு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டுவெல் டுவெல் எம்எம் ப்ளஸில் செவன் மைக்ரான் மைனஸில் டூ மைக்ரான்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ இதோட மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா லெவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட்டு ஸோ அதுதான் வந்து இதோட மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஸோ இது வந்து இன்டர்னல் ஃபீச்சருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி வந்து இதோட மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அது மாதிரி திக்னஸுக்கும் இதோட மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்னால் அதோட டாலரன்ஸ் வந்து எவ்வளோ லாங்கஸ்ட்டு பாசிபிள் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இன்டர்னல் ஃபீச்சராக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஸ்மாலஸ்ட்டு பாசிபிள் இருக்குதோ அந்த டாலரன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இது வந்து ஜென்ரல் டெஃபினிஷன் நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டுவெல் எம்எம் ஹோலுக்கு மட்டும் இந்த மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் வந்து எப்படி அப்ளை ஆகுது அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கங்க ஸோ டுவெல் எம்எம் டயமீட்டர் ஹோல் இதோட டாலரன்ஸ் வந்து ப்ளஸ் சைடில் செவன் மைக்ரான் மைனஸ் சைடில் டூ மைக்ரான்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரூ அண்ட் இதோட பொசிஷன் டாலரன்ஸ் வந்து டென் மைக்ரான் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த ஹோலில் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இது இன்டர்னல் ஃபீச்சராக இருக்கிறதுனால ஸோ இதோட லோவஸ்ட்டு டாலரன்ஸ் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா லெவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் ஏன் அப்படின்னா டுவெல் மைனஸ் டூ மைக்ரான் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் அதுதான் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஓகேங்களா ஓகே நம்ம இப்போ இந்த ஹோலை வந்து மிஷினிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எக்ஸாக்டாக மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கிங்க லெவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட்டு ஸோ அந்த கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணும்போது நமக்கு அதோட டாலரன்ஸ் வந்து டென் மைக்ரான் தான் ஸோ அதோட ட்ரூ பொசிஷனுக்கு நம்ம டாலரன்ஸ் வந்து டென் மைக்ரான் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து நோ அடிஷ்னல் போனஸ் டாலரன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஹோலை நம்ம லெவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனில் மிஷினிங் பண்ணியிருக்கும்போது இதோட ட்ரூ பொசிஷன் வ
அதோட ட்ரூ பொசிஷனில் போனஸ் டாலரன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் நைன் மைக்ரான் வரைக்கும் நமக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ வித் இன் டாலரன்ஸ்குள்ளே ஸோ அப்போது நம்ம வந்து இதோட ட்ரூ பொசிஷனில் நைன் மைக்ரான் வந்து போனஸ் டாலரன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் நம்ம வந்து சைஸ் மிஷினிங் பண்ணியிருக்கும்போது இதோட டாலரன்ஸ் பொசிஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நைன் வரைக்கும் போகலாம் ஸோ அது வந்து அக்செப்டபிள் லிமிட் தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் என்னென்னு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம கிராஃபிக்கலாக இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம அந்த கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் என்வலப் ஜியாமெட்ரி வந்து நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதாவது அது வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் கண்டிஷனாக நம்ம வந்து ஒரு ஜியாமெட்ரி கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் என்வலப் ஜியாமெட்ரி வந்து என்ன சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அதாவது இதோட ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ் ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ் வந்து லெவன் மைனஸ் ஜியாமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் ஸோ இதோட பொசிஷன் டாலரன்ஸ் வந்து நமக்கு டென் மைக்ரான் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் மைனஸ் டென் மைக்ரான் வந்து நமக்கு லெவன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எயிட் ஸோ இந்த சர்க்கிள் வந்து ஸோ இது வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் என்னோட ஜியாமெட்ரி வந்து ஒன்று நம்ம ஜியாமெட்ரி ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஓகே இதுதான் வந்து அந்த ஜியாமெட்ரி லெவன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எயிட் ஸோ நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ அதே மாதிரி இதோட சென்டர் வந்து நமக்கு ட்ரூ பொசிஷன் டென் மைக்ரான் ஸோ இந்த டென் மைக்ரான் வந்து பொசிஷனோட டாலரன்ஸ் டென் மைக்ரான் அப்போது நம்ம வந்து அந்த லீஸ்ட் மெட்டல் கண்டிஷன்லேருந்து மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் வரைக்கும் நம்ம வந்து மிஷின் பண்ண ஆக்சுவல் சர்க்கிள் வந்து இந்த ட்ரூ பொசிஷனுக்கு உள்ளே இருக்கணும் ஓகே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதோட மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் வந்து இந்த ஜாமெட்ரிக்குள்ளே இந்த டென் மைக்ரானுக்குள்ளே சாரி டென் டென் மைக்ரான் ட்ரூ பொசிஷனுக்குள்ளே அது வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக எந்த லொக்கேஷனில் இருந்தாலும் இந்த ஜாமெட்ரிக்குள்ளே எப்படி கவர் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இது லீஸ்ட் மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் லெவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட்டில் இருக்குது ஸோ இதோட சென்ட்ரு வந்து இப்போ இதோட பார்டர்லேயே நான் இது பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பா பார்டருக்குள்ளே ஸோ அதாவது இந்த சர்க்கிளில் மேக்ஸிமம் ஜோன் போகும்போது கூட இந்த நம்மளோட ஹோல் வந்து ஹோலோட பொசிஷன் வந்து இந்த மேக்ஸிமம் என்னோட ஜாமெட்ரியை வந்து நமக்கு கிராஸ் ஆகலை ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷனுக்கு வந்து இது ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன லெவன் பாயிண்ட் நைன் 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 லெவன் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இதோட ட்ரூ பொசிஷன் டாலரன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த ஆக்சுவல் நம்ம மிஷின் பண்ணியிருக்கிற ஹோல் வந்து இந்த ஜிடி ட்ரூ பொசிஷனுக்கு உள்ளே நமக்கு வந்து மீட் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸிட் ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் வந்து நமக்கு இந்த ட்ரூ பொசிஷன் வந்து போனஸ் டாலரன்ஸாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த டிவியேஷனை வந்து ஸோ ஃபைனலாக இது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் வரும்போது இதோட ட்ரூ பொசிஷன் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஸோ அந்த கண்டிஷன்லேயே நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நைனுக்கு உள்ளே தான் இருக்கும் எந்த இடத்துலையுமே வந்து இது நம்மளோட ஜாமெட்ரி வந்து மேக்ஸிமம் என்னோட ஜாமெட்ரி வந்து கிராஸ் பண்ணி வெளியில் போகாது இப்போ நம்ம இன்டர்னல் ஃபீச்சர் ஹோலுக்கு வந்து எப்படி மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து நமக்கு மே இன்டர்னல் ஃபீச்சர் த்ரெட்டுக்கு வந்து நமக்கு டாலரன்ஸ் இருக்காது ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த டவுட்டுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஸோ எம் டுவெல் சிக்ஸ் ஹெச் ஸோ இந்த கிளாஸுக்கு எம் டுவெல் த்ரெட்டோட பிச் டயமீட்டர் நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து நமக்கு மினிமம் டு மேக்ஸிமம் டாலரன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டாலரன்ஸ் படி நமக்கு மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன்லேருந்து லீஸ்ட் மெட்டல் கண்டிஷன் வரைக்கும் நம்ம வந்து இதே மாதிரி சேம் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை எவல்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ட்ரூ பொசிஷனுக்கு மட்டும் எப்படி மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வேறு யாருக்காவது என்ன வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஜியாமெட்ரியில் எப்படி மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் ஃப